女孩想方设法进入豪华晚宴，冒充总裁女伴，成功蒙骗安保。就在顾西西心里高兴的时候，却不知道她的小伎俩都被总裁看在眼里。尹思成了然于心，不露破绽，反而让顾西西猜自己是干嘛的。尹思成有点喜欢顾西西的聪明，他朝楼上的男人瞄了一眼，一看就知道那是今晚宴会的主人是艾利克斯，他今天要找的人就是他。顾西西一个经营网店的人，今天收到了一个超大的订单。雇主想买一件艾利克斯的婚纱，顾西西本来不想接受，因为艾利克斯每年只制作十二件婚纱，非常难抢到手。可惜顾客大方地赚了一百万的定金，只要买一件，他就能赚十几万的佣金。最近艾利克斯正准备在这附近搞个派对，于是顾西西答应了这个订单。闺蜜为了替他保面子，花了好多钱租了一辆超级拉风的豪车。宴会那天突然下起了大雨。顾西西为了避开过路人，开着豪车径直撞到了树上。他迅速下车查看那位男士是否受伤。莫子欣抬头望着顾西西，突然回忆起小时候的事情：曾经帮助过他的人与西西重合在一起，他就是自己一直找的那个女孩。回过神，莫子欣提议送他去目的地。赶时间，顾西西只能接受他的好意。到了宴会地点后，西西给莫子留了联系方式，处理事故、赔偿问题会更容易。然后急忙走进了酒店，但发现自己好像把邀请函忘在了豪车里。就在他为难该怎么办时，突然看到穿着奢华的尹思成，于是装成他的女伴混了进去，却不知道尹思成今晚的目标也是艾利克斯。他故意告诉西西艾利克斯的个人爱好，让他成功获得了对方的另眼相看。就在他们俩聊得挺开心的时候，酒会的安保突然走过来，要求西西出示邀请函，气氛尴尬了，没有拿出邀请函，西西被安保带走了。面对盘问他一个问题，也回答不上来。安保可以给他五分钟找人来证明他不是偷偷溜进来的。不然就等着进警局。尹思成走了进来，提议西西给他当女伴，去艾利克斯面前刷好感度。他终于意识到被眼前这个男人玩弄了，虽然气得恨不得咬紧牙关，顾西西也只能答应他的要求。尹思成拿了一条项链给他戴上，接着他们牵手走回宴会，假装亲密。艾利克斯看到顾西西脖子上的项链。吃惊，那是他已故妻子最后设计的作品。他走后，按照妻子的话把项链卖掉了。这缘分让艾利克斯对两人越发喜欢，请顾西西来新平参加发布会，并担任压轴模特，带着项链怀念他的亡妻。顾西西正考虑应答，然而尹思成借他不舒服的借口把他拖走了，只想和艾利克合作，不希望事情超出自己的能力限度。一边说，一边拿走了项链。顾西西没想到，他竟然这么快就反悔。这突然改变态度的举动，使他变得更有干劲，直接告诉艾利克斯项链丢了，逼得尹思成只能亲自说明。而西西趁机提出想买婚纱，艾利克斯毫不犹豫地答应了他的请求，任务完成得很漂亮，兴高采烈地准备回家给闺蜜说这个好消息。经过泳池时，不小心碰到了脚，第二天他们的传闻就被人们热热闹闹地传开了。西西一下子被人误认为是要嫁给有钱人的灰姑娘，男朋友不给她任何解释的情况下就提出了分手，她的闺蜜陪她一起找到了男朋友，才发现。他已经有新对象了，还死咬着说只是一般熟人。这时候，尹思成正巧在隔壁喝咖啡，听到了这番对话。毕竟事情因自己而起，晚上和朋友一起去酒吧找西西玩，东张西望，半天没看到他的身影。就在尹思成以为他没来的时候，喝得烂醉的西西突然冒出来了，还是把他当做闺蜜小雅了。吐槽尹思成就是个冷血无情的妖怪，自己总有一天要把他消灭掉。大骂完之后，西西醉得不省人事，倒在尹思成的怀里，搂着他不撒手。尹思成只好给助理打电话求助。第二天，西西酒醒了，看见妈妈在整理东西，才知道爸爸逼他把交房租的钱拿去投资了，而且奶奶过生日时执意在高级酒店请亲戚用餐。西西明白，妈妈夹在中间很为难，只能自己想办法凑齐房租了。于是去找到艾利克斯，想买婚纱，但是。有人告诉他，他的婚纱品牌会进驻尹思成的商场。艾利克斯认为，两人既然是情侣，尹思成肯定会亲自送他一套婚纱。这一下可真是让人不知所措呀、啊，只能去集团找尹思成求助。他竟然直接拒绝帮西西找婚纱，坦言在品牌进驻商场前，市面上都不可能买得到艾利克斯的婚纱。他这么自私又嚣张的样子，真是让人受不了，气得西西直接骂了出来。因为他的错。自己不仅没谈成恋爱，还没能完成客户交给的任务，生气的走开，突然踩到掉落的鞋带。尹思成见状，抓住他的手，两人瘫在沙发上。突然的接触让他们心跳加快，回过神兮兮，慌忙逃走。原以为两个天差地别的人再也不会碰面，没想到艾利克斯会参加商场的发布会，直接说西西是尹思成的未婚妻。面对一堆记者，尹思成只好勉强接受了西西的身份。明明家里已经穷得一贫如洗，奶奶还想去高级酒店庆祝生日。离开前，经理发现少了三套纯银餐具。奶奶一听就开始骂孙女，说她太不像话了，怎么能重伤自家亲戚不可靠？妈妈劝女儿放弃，西西不想再妥协，让经理直接报警。亲戚听后脸色变得很难看，只有几个小盘子，没啥大不了的。
，没有必要这么大张旗鼓。顾霸也选择息事宁人，让西西去把餐具的钱赔给酒店就算了。西西还是坚持让经理报警。就在这时，莫子星突然出现了。经理告诉他事情的经过后，表示把餐具的费用算在他的账上。西西拒绝了莫子星的好意，这个事情并不是钱的问题，立刻就明白了西西的意思，专门强调了盗窃的严重性。听说亲戚偷了几个盘子，差点就得进牢房了，吓得赶紧拿出餐具，训斥孙子乱丢东西进包袋里。没料想到莫子星竟然要求经理把餐具打包送给他们。西西不愿无故接受他的好意，莫子星只好把他拉开，劝他不要让亲戚太过难堪，不然以后他在家族里。也会被为难。就在这时，尹思辰气冲冲的出现，拉着西西离开了酒店，怪他为什么要去找艾利克斯要婚纱，让他以为两人是未婚夫妻的关系。就在这时，闺蜜小雅给打来了电话，才知道原来婚纱的买家就是尹思辰。想到这些倒霉事都是他害的，就气不打一处来。就在两人争吵不休的时候，助理告诉尹思辰，莫子星也想拿下钟爱品牌的代理权，这是艾利克斯最有价值的品牌。尹思辰当然希望能够获得她。想到艾利克斯非常喜欢西西，尹思辰建议他假装他的未婚妻，就给他订购婚纱的佣金。西西确实很需要这笔钱来交房租，于是爽快地答应了他的要求。为了尽快得到钟爱的代理权，尹思辰请西西拍婚纱品牌照片。为了讨好艾利克斯，他穿上婚纱后更加美丽迷人。听到尹思辰心跳漏了一拍，直到艾利克斯出现，他才意识到自己的状况。两人站在一旁看着拍摄，艾利克斯好像挺喜欢的，竟然当时就宣布把钟喜欢的。交给尹思辰处理了。终于等到艾利克斯走了，成功拿下代理。尹思辰也懒得和他计较，提议一起去吃饭庆祝一下，让他走开的原点。他宁愿自己下山步行，也不要和他在一起。没想到出门的路这么遥远，他累得要死，还没走一半呢。尹思辰开车过来了，劝他不要逞强。车门打开后，惊讶的发现里面放着一双小白鞋。尹思辰的关心让西西有点懵懵的，他好像没有那么冷酷无情，好不容易产生一点好感，在吃饭时竟然拿出了一张一百万的支票，表示今天的工资。没想到被顾西西拒绝了。真是出乎意料，尹思辰认为他有更大的企图。西西没想到他居然认为自己只顾着赚钱的女人，生气的时候往他脸上泼了杯冷水，拿着包就走了。不料尹思辰竟是故意的，原来他担心他会爱上自己，所以决定发狠话把他吓跑。可让他没有想到的是，艾利克斯钟爱代理协议上额外加了一个条件，他们必须结婚三个月后合同才能生效。情势逼迫下，尹思辰不得不求助于西西，让她嫁给自己，到时候她将得到一千万报酬。西西只当他疯了，毫不犹豫的走了。没办法，尹思辰只好找人假扮艾利克斯的助理，告诉西西买了定制婚纱就不能退货，请让他在三天内付清婚纱的尾款。刚刚替家里交完房租，西西。哪里能有几十万大把的钞票？给朋友一个个拨号，都借不到一分钱，只能让学长莫子星帮帮忙。他刚好在山里，手机完全没信号，不得已只能和尹思辰签合约，他会搞定婚纱的事情。三个月后，这婚姻就作废了，西西也会有不少钱的回报。得知孙女快要结婚了，连彩礼都没给一分钱，奶奶生气的狠狠骂了起来。下一秒，助理突然带着一堆礼物出现了，看到这么多的彩礼，奶奶神色比川剧变脸还快，愉快的接受了这门亲事。只有妈妈忧心忡忡，担心女儿匆忙结婚不会幸福。从小就喜欢尹思辰的人。西薇得知他即将结婚，生气地问他为什么挑中了一个地位差距如此大的女孩子。在阮西薇的内心深处，只有自己才配得上如此优秀的他。没想到尹思辰直接赶走人了，完全不在意多年来的友情，一转眼就要结婚了。尹奶奶气冲冲地出现了，问问孙子是不是一定要娶个西西的女孩。得到确认回答，他立刻笑了。看到奶奶的友好和蔼的样子，心情的慌张逐渐平复了。冉西薇瞬间笑容满面的出现了，祝福了两人，好像不再纠结于尹思辰了，却私下抱怨着。说他抢走了我的生活，西西对这份仇恨感到很不满。合约里并没有要求他要对付情敌，只能去找闺蜜了。虽然这只是一场商业婚姻，但尹思辰完全没有错过任何一项仪式。看那些上台的新人眉来眼去的样子，台下来宾各有心思。妈妈焦虑地注视着女儿的脸，而冉西薇非常嫉妒。在宴会刚开始的时候，妈妈顺便递给尹思辰一张纸条，一定要好好疼爱女儿，因为她太胆小了。所以。西西从小就吃了很多亏，现在可以走出家庭了。妈妈觉得这是个好消息。尹思辰被母爱深深触动，微笑的注视着西西和闺蜜西西玩闹。或许这个婚姻不像想象中的那么糟糕。晚上，尹思辰把喝醉了的西西背回房间，然而他突然俯下身子，伏在膝盖上，放声痛哭起来，抱怨尹思辰不该逼我结婚，应该是和我真心相爱的人走上婚姻的道路，而不仅仅是一个合同。尹思辰心疼的看着他崩溃的样子，有点嫉妒他可以尽情大哭，不必把所有情感深藏心底。也许我就是一个没心没肺的家伙。结果发现西西已经睡着了，接着他就把我拉到了床上。这亲密的接触让尹思辰心痒痒。早上西西被惊醒了，立刻看看身上的衣服。尹思辰嘲笑了我的行为。尹思辰带着西西到了一个很熟悉的地方。
他要在那里待上三个月的时间。为了避免奶奶起疑心，他们得住在同一个房间。于是让西西住在衣帽间的床上。莫子欣看到他们结婚的消息，内心酸楚。与西西失去联系的这几年，使他迟了一步。晚上，西西看到伊思辰巨大的个人照片，忍不住要说他太爱自己了。就在这时，尹思辰却穿着浴巾走了进来。西西捂住眼睛，他意识到了，赶紧关上门离开。在陌生的地方，到处沾观念，转迷惑。听见门外有动静了，出门看到原来是尹思辰在做俯卧撑。他以前有严重的睡眠问题，锻炼累了，说不定能睡个两三个小时，不然就要熬夜了。西西一听他不睡觉，我听到他不睡觉就想独占床位。不过意想不到的是，尹思辰走上前，将他紧紧搂在怀中，把他抱到沙发上去。尹思辰回到床上阅读书籍，生气又束手无策，只能拿书来读了。没想到听着读书的声音，尹思辰竟然莫名其妙就睡着了。他醒来时，太阳已经高高挂起，这是他第一次一整晚睡得很好。开会时间快到了，尹思辰没时间深想，让晚上西西继续看书吧，然后匆忙赶去公司。奶奶越看越喜欢孙媳妇，特地设计了一个包包送给西西，这么珍贵。的礼物，他不敢要，只能偷偷给尹思辰还。他竟然说，既然是奶奶给的，就自己留下来。第二天，西西匆匆的去干洗店找妈妈，刚好我看到房东来催我交租金，说了不还十万租金，三天之内家里闹成一锅粥，让他走人收起东西。西西才知道，尹思辰给的彩礼被爸爸和奶奶拿走了。妈妈总是这么脆弱，真叫人没脾气，得找个办法解决这事儿。刚好吃饭时，奶奶告诉尹思辰，他给他煮了汤。于是西西主动表示要去公司讨好一下，打算让这个所谓的老公帮忙一下。等尹思辰忙完后回来，他已经在办公室等得不省人事了。尹思辰忍不住注视西西安静入睡的模样，他快要晕倒，撞到桌子上了。尹思辰赶紧扶住了他的脸，吓得我都以为我长出了第三只手来。为了掩盖自己过分在意，尹思辰转身假装喝水，而西西为了帮妈妈付房租，跟他商量一下。看能不能提前给一部分钱给自己。尹思辰马上意识到西西需要钱了，却故意不肯答应他的请求。他情急之下，慌乱地抓住了他的脖子，听了尹思辰的新歌，他脸红了，有些害羞。可恶，他偏偏还给西西送来了奶奶秘制的送子汤，这话让西西连问工资的勇气都没有了，立刻溜走。他是亿万富豪，他是千亿大企业的继承人，却连十万都没钱。为了不被房东赶走，得帮妈妈交租金，西西不得不去卖掉总裁送给他的礼物。老板开的价太低了，卖完也是白费力气。就在西西烦恼时，老板一下就注意到了。他背着的包，这是奶奶送给他的情谊呢。西西有点舍不得，老板的价格合适，他可以用来付妈妈的租金。他不得已把包包当抵押品了，多次提醒老板不要卖掉包包。三个月后，他愿意以双倍价格赎回。他的每一个动作都在救细微的眼睛。晚上，他心情如何回到尹家的时候，奶奶一见面就问我是不是不喜欢他送的包，为什么不背着你的闺蜜一起去逛街呢？我只能解释，不要把包弄坏了。这里刚刚堵了一下，放松了一口气。奶奶说下周他办生日宴，希望西西能背着他送的礼物出来，他不得不熬夜一个人缝制，给我。复制一个完全相同的包来，转瞬间就到了我的生日。冉希薇一出现，就刻意让西西难受，故意让他和现场的有钱人认识。没想到他对自己的出身感到不好意思，随性的展示自己，丝毫没觉得自卑，因为阶级差异。西薇不想就这么放过他，把把掉的包取出来给了奶奶，说自己在商场亲眼看见的。但是这个包包是我奶奶亲自设计的，世界上只有一只。他好奇的让西西快点拿包包过来比较一下。尹思辰一看就发现西西有问题了，可以帮他去房间拿包。知道尹思辰不过不是满了，西西只能坦白的说出包包被抵押的事情。他当天就后悔要买，却被告知已经售出了。他明白自己不该伤害奶奶的善意，打算向他坦白错误。尹思辰把包包递给了奶奶，冉西薇迫不及待的提议找个鉴定师看看。哪个是正品？他只能说明这两个都是真货。设计师做成品之前，通常会先做个示范，别再研究这个了。冉西薇不情愿，但还是妥协了。晚上想跟尹思辰解释卖包的原因，他根本不听我解释，认为西西就是在硬顶。尹思辰的话把西西弄崩溃了，躲在衣柜里默默难过。虽然尹思辰看起来很冷酷无情，私底下安排助手研究背景情况。我刚发现我当初给的大笔彩礼全被他爸和奶奶分走了，导致妈妈连干洗店租金都付不起。所以他就拿着包包去抵押了。为了他别再闹事，尹思辰让助理去搞定这事。第二天，小西就接到妈妈的电话，高兴地告诉女儿，一整条街都被一个老板买下来了，而且他们还给了我们减免了一半的租金。西西很高兴，认为他们的运气终于变好了。结果就在这时，闺蜜给自己打了个电话，告诉自己莫子欣今天要请她吃饭，不小心就把她的事情都给暴露出来了。西西以为学长就是那老板，给他打个电话，约他一起吃饭，但他不知道。尹思辰正等着他进房间，准备接受他的感谢。西西有点尴尬，开始怀疑尹思辰是否背后帮忙。晚上回家，他果然有点拐弯抹角的问我，最近有没有遇到什么开心的事。他一听就知道自己猜对了，假装无所谓的转身走掉。尹思辰直接把他困在桌子前，真是让他糟糕透了。让他告诉我最近两天在哪里。西西在温暖的姿势中感到有些害羞。尹思辰敷衍的左右看看，终于听到了期待已久的谢谢。尹思辰自己
感到尴尬，赶紧找个理由说自己还要忙工作，让西西先去睡觉吧。等他洗澡回来，西西已经瘫在躺椅上熟睡了。尹思成被他平静的睡眼所吸引住了，不禁低下了头，抚摸着尹思成被书本砸到的红肿处。西西图一脸内疚，让他读两个月的书作为补偿。就在两人关系越来越好的时候，前男友赵泽刚说有要事找我，约个时间见面，挂断电话。没等他说不要，西西勉强来到餐厅，谁知道。尹思成就在旁边坐着，赵泽刚一见面就委婉的请求复合，尹思成勃然大怒，怒不可遏。其实冉熙薇在搞鬼，他想要让尹思成对他感到厌烦，只有自己才有机会成为尹太太。就在尹思成终于忍不住准备出来的时候，西西突然开始狠狠骂赵泽刚不守规矩，这突然的举动真让冉熙薇意想不到。看到尹思成很高兴的表情，他非常狠，但无能为力，只好找个借口溜进厕所逃避现实。尹思成高兴的拿出手机，记录下了这个场景。一无所知的西西回家后，就和闺蜜一起猜测渣男今天见面的目的，也许是为了敲诈勒索他。这位尹太太拍摄了视频，但幸亏她带着录音笔，她今天把他们的对话都给录下来了。果然，过了没多久，赵泽又约她见面了。为了不给尹思成增添麻烦，她决定私下解决这个问题，让闺蜜在离我一公里的地方等我。以防万一发生冲突，他可以快速来接我。一见面，赵泽刚就展示真实的样子，狮子开价太高了，要两百万才肯闭嘴，还把那天拍摄的照片全部毁掉，不然影视集团一定会爆出去，股票会大跌。而就在这时，尹思成突然接到了小雅的电话，听了赵泽刚说的，毫不在意的表情，他意识到西西很有可能藏了录音笔，伸手抢他的包包，西西的快点溜走，匆忙中不小心摔倒了。赵泽刚慢慢的举起砖头走近，他就要。向我狠狠扔过来时，尹思成及时现身，狠狠地揍了他一拳。亿万富豪总裁跟一个陌生女孩签了个结婚合同，在和他一起时间久了，我突然发现自己喜欢上了他，还不如陪他去街边摊吃烧烤呢。喝微醉时，脑海里浮现出一个画面，他好像曾经对尹思成有点过于亲密了，于是小心地问他是不是真的。得到确定的答复，我真希望能找个洞钻进去隐藏起来，只能喝酒来掩饰难堪。第二天，尹思成安静地注视着熟睡的西西，不禁回忆起他昨晚喝多了之后说的梦想婚姻。早上他会亲吻我来叫醒我，尹思成决定帮他实现梦想，准备用一个轻柔的吻叫醒他。西西看到脸变得越来越大，吓得捂住他的嘴巴。尹思成尴尬地站起来，等西西起床后。他紧紧地把他抱在怀里，这突然的行为把西西吓了一跳，不知道他怎么突然变得这么热情了。西西这才明白，都是喝酒惹的事儿，竟然把自己的幻想都说出来了，感到超级尴尬，迅速从桌子上跳下来逃跑。心情刚好缓和，闺蜜又打来电话，她和前男友见面的照片被曝光在网上了，担心会给尹思成的公司声誉带来负面影响。西西找闺蜜叫记者。来开发布会，把手上的录音笔拿出来。她向记者解释，一切都是前男友的计谋。记者坚持不放弃，问题越来越尖锐了。尹思成对西西一见钟情，霸气的回应了他。经过一番拼尽全力，终于迎娶了她。他对维护的热情溢于言表。厂里的记者们都张口结舌，我只能眼睁睁的看着他们走了。尹思成偷偷拿走了他的录音笔。糟糕，我不小心按下了播放按钮，听到自己的声音，好尴尬。想要拿回录音笔，两人争着抢东西，结果不小心亲了一下，现场突然变得非常尴尬。晚上，尹思成把之前自拍的照片发给了助理，请他找人写一篇关于夫妻联手对付渣男前任的文章，澄清一下网上关于西西的坏消息，顺便突出一下自己夫人的形象。不料第二天，西西居然去参加了偶像念西的漫画签售会，幸运的得到偶像的拥抱。回到家后，他看着合照，兴奋的不得了，他完全没察觉到尹思成靠近，他极度的夺走了照片，告诉西西他只能崇拜自己的老公，生气的不行，忍不住给学长发消息。吐槽一番，却不晓得自己的偶像就是墨子，他就是那本漫画的开山鼻祖。西西被蒙在鼓里，烦恼自己的品牌计划。闺蜜建议去找尹思成帮忙，于是她带着奶奶去了公司，路过，顺便进来歇息一会儿。尹思成立刻看出她有所企图，干脆在公司秀一波恩爱，拉着她一起。经过研究不实，迅速发现设计师对下季度的计划错误的流行趋势分析，畅所欲言谈自己与众不同的看法。看他那自信又专业的样子，尹思成发现自己越来越看不清楚眼前的女人，她就像一个万花筒，让人非常想要拿去。总裁刚刚冲完凉出来，浴巾被契约妻子的包包勾住了，这俩人现在超尴尬，浴巾快要掉下来了，尹思成只能一步一步的带着西西慢慢走向衣帽间。西西仍然生气，她故意将自己的平板电脑扔进水中，没想到。尹思成犹豫的又取出了一个平板，这是他整夜没睡写出来的策划方案。昨天我找学长帮忙写策划方案，尹思成刚好听见安保说隔壁搬来一家姓莫的人，他立刻想起了一直喜欢西西的莫子。刚到路口就遇到蹑手蹑脚跑出来的几个人，他衣着严严实实。尹思成一眼就认出了我，回家后故意跟奶奶说小区有个疯女人，让她最近出去要小心一些，这让西西感到不安，担心被人发现了。如果尹思成生气想要取消婚姻契约的话，我一辈子都还不完我欠他的钱。于是小雅建议他。回去撒点娇，说几句赞美的话，或许就应付过去了。尹思成想去找莫子熙，心里极度的厉害，想办法
，竟然不顾一切，连亏损都要针对莫子欣。尹思成冲动后，很快冷静，明白自己不应因个人情绪做出错误的决定，因为要承担集团继承人的责任。从小，妈妈就不许尹思对任何事物产生感情，她觉得喜欢会让人迷失自己。而作为集团的引导者，她必须保持非常冷静。尹思成变得冷漠无情了，他的突然出现使他以前没法控制的感觉更加明显了，反复提醒。自己不要动心了。当他晚上回家时，意外发现西西正坐在客厅里等着他，不仅对他撩妹，热情地为他按摩肩膀。这奇怪的行为让尹思成很困惑，以为西西迷上自己了。西西觉得自己弄了个傻事，忍不住抱怨闺蜜总是出谋划策。尹思成不想让她产生幻想，故意请冉熙薇到家吃饭，终于能够破坏他们的感情了。熹薇得意地说自己向尹思成告白了。听了之后，西西无所谓的嗯了一下，这真让人意想不到。熹薇找借口先走了，真是让人没趣。尹思成却对西西感到不爽，我忘了找冉熹薇的原因。晚上看到西西超累的躺在桌子上熟睡，尹思成小心的给她穿上衣服，但是发现了莫子欣制定的策划方案，立刻把醋瓶碰翻了。第二天就故意把平板电脑扔进了浴缸，然后用我通宵做的计划作为补偿。没想到西西居然拒绝了，他认为自己的策划案更好一些。尹思成还打算说服，电话响了。昨晚莫子欣约了闺蜜去喝酒，小雅突然失言，说漏了两人的约定，我们谈了婚姻的事情，着急的。只好约莫子欣见个面，看看他有没有真正了解事实真相。就在这时，尹思成突然出现了。西西担心他会误解，因为我和莫子欣有共同的兴趣，一起去看漫画展吧。尹思成一听就能看出他在撒谎，我直接说我是他太太，下次和他约要提前通知一下。莫子欣觉得他的霸道行为很让人不爽，他太限制我了，我应该自由自在一些。火药味十足，西西赶紧摆手表示不需要自由，对尹思成一副无所谓的样子。莫子欣无法阻止两人离开，只能眼睁睁地看着他们走开。一想到小雅说的话，他突然又有了希望。尹思成的感情越来越难以控制。和冉西聊工作的事情时，碰巧见到西西和莫子欣，他立刻吃醋了，插话打断对话，想找借口解释。没想到莫子欣直接说自己已经知道他们的协议，作为好朋友会尽力帮助你。这把尹思成太气了。牵着西西就离开了餐厅，回到公司就想给他好好教训一下。刚好 Alex 既邀请来了，请夫妻俩来米兰的小庄园玩几天，趁这机会让西西离开莫子欣远一些。尹思成让助理答应了艾利克斯的邀请，打算趁这次机会顺便和他谈谈品牌合并的计划。于是晚上就把一大摞书籍扔给西西，要他在去米兰之前掌握一些基础的意大利语，还要学习一些基本的社交规范。看着写的满满的时间表，西西忍不住抗议他，毫无底线的剥削我。合同里确实写的工作时间不能超过八小时。西西觉得他这么做是在为私人恩怨找个借口，可尹思成聊违约赔偿，他再生气也只能妥协。西西开始了每天学意大利语的日常，不小心说错了，尹思成拿出教鞭要教训他，奶奶赶紧阻止了，警告孙子别欺负小猫咪。尹思成不得不让他说意大利语了。奶奶吃了没？奶奶听了一下就明白了，孙子为什么生气，现在也没法再为他求情了，于是无视了对方哀求的眼神，赶紧溜走。为了不在艾利克斯面前暴露破绽，尹思成带着西西去公司学习如何应对社交场合。让西西没想到，礼仪老师竟然是冉熹薇，他故意示范给尹思成看。我希望让西西意识到他和我天生就是相配的，然后又要求助理陪着练习。心神不集中的我，不小心碰到了脚。尹思成立刻紧张的走上前去检查。冉熹薇第一次发现。他对某人如此上心，感觉好烦，跟他商量一下工作问题。听着不错，可以省点劲，表示自己赶紧回去即可，穿上高跟鞋就走了。冉熹薇说：“尹思成变了太多了，好像越来越亲切了。你是不是因为他的存在而犹豫不决？”没想到尹思成竟然毫不犹豫地承认了，还说自己很庆幸认识他。突然就发消息问脚还疼不疼了吗？看看他一脸柔情的样子，冉熹薇非常羡慕。而西西对尹思成的剥削无法忍受了，我画了一个猪头给奶奶看，问他这个词怎么读，他打算晚上学一下。如何骂尹思成？然而奶奶却玩起了恶作剧，把猪头误称为“我特别爱你”。等晚上尹思成回来审查作业，西西迫不及待地说出了奶奶教给他的话。尹思成被西西逗笑了，他的表白方式真是与众不同，开心的离开。西西感觉有点不对劲，用软件翻译才发现被奶奶耍了，因为爆发了一场意外的交易，总裁不得不与一个素未谋面的女孩签订了结婚协议。婚后，他们逐渐相爱了。就在刚刚前，尹思成积极指导跳舞，他学舞才开始，走着走着就摔了，我差点跌倒了。庆幸尹思成选择了和他住在同一栋楼，相对的眼神让我有点心动。他醒悟后，暗自提醒自己，这只是个约定婚姻。就在这时，学长约他外出欣赏晚霞，看着脸上满是笑容的莫子欣，西西觉得他就像一个小太阳一样亮眼，永远都很温暖。但他不知道，在初中时，莫子欣从不苟言笑，就因为这个西西的话，从此。他一直都笑容满面，对着身边心仪已久的女生莫子欣多希望成为一束光，让她闪耀如晚霞。回家的时候晚上了，西西得知冉熹薇竟然邀请她参加工作室的开业典礼，简直太惊喜了。她一开始就不同意了，气得尹思成想砸开她的脑袋。
开心的拥抱了一下尹思辰。为了感谢他，我准备亲自设计一套西装送给他。眨眼间就到了典礼那天，冉熙薇首先要感谢尹思辰帮忙，热情的请他上来说几句话。本来想突出两人亲密的关系，然而尹思辰却称他穿的礼服是妻子亲手制作的，趁这个机会给大家宣传一下。即将推出的西西个人服装品牌，冉熙薇心里非常嫉妒。她只是个无名小垃圾设计师，刻意请她上台推荐自己的品牌，以为她会紧张。不料她欢快自信地分享了对时尚的看法。在熙薇心里不高兴，但也没办法。第二天，尹思辰和西西一起坐飞机飞往米兰。为了避免被艾利克斯起疑，两人只能共享一个房间。下午正好有一场很有意思的时装秀，我特别想去看。之后，我给尹思辰留了一张便条，高兴地去走秀地点。尹思辰洗完澡后接到助理打来的电话，艾利克斯下午。和两个人约好一起吃饭，打电话怎么就打不进去呢？他才发现地上的纸条。此刻西西在森林公园迷路了，手机还没电，真是倒霉啊！听见动物叫声四处响起，他惊慌的到处乱跑。好在尹思辰及时找到了他。回去的时候，尹思辰仍然在生气，西西只能小心翼翼的道歉。就在这个时候，他突然发现他的手皮擦破，立刻心疼的给伤口贴上止血贴。他的温柔行为立刻让尹思辰舒缓了情绪。两人终于见到了艾利克斯，看完助手递给我的设计图，热情的邀请两人来看看我的工作室。晚上助理帮尹思辰处理伤口，他老是唧唧歪歪的抱怨，真是个惹事精。他不想去找这个女人，就是因为怕会对他和艾利克斯的合作产生影响。助理一眼就看出他在装逼，明明在意。却不肯承认。西西准备睡觉时，收到尹思辰发来的语音消息，本想装睡无事，没想到他居然给了我一堆红包。西西没忍住，点开了红包。尹思辰听到敲门声，立刻扯下纱布，让西西帮我包扎伤口吧。然后说，我们明天可以一起去看其他的时装秀。却没想到被拒绝了一口。西西觉得他不刁难，自己已经很不错了。尹思辰想反驳，他已经累得靠在肩膀上熟睡了。看到睡着了还在抱怨的小家伙，尹思辰觉得。他超可爱的，情绪克制不住的流露出来了。女孩醒来后，发现旁边有个契约丈夫，吓得她尖叫起来。被吵醒的尹思辰一脸困惑，一大早冤枉的被人扇了一巴掌。尹思辰举手吓唬人，看到他紧张的样子，我心生好奇，突然靠近我的脸，看到他紧张的兮兮的表情，尹思辰决定暂时不追究他的责任，和艾利克斯一起，两人在许愿池合影。兮兮随便从钱包掏出一枚硬币扔进去，然后他才意识到。那是爸爸给他的纪念币，但水池里太多硬东西，西西只能失望的放弃找寻的想法。和艾利克斯回到工作室休息的时候，助理紧张的说：“设计稿给弄丢了。”突然想起昨天偶然看到的一幕，他大概还记得婚纱长什么样，建议试试画画看看。很快就画出了婚纱的图纸，还加了自己独特的设计。艾利克斯对设计图纸赞不绝口，对夫妻感情加深了。但这一切让西西心里很不安。他和尹思辰的婚姻只是个骗局，他对他一直有秘密，虽然不意外，但是。埃里克斯表示，人与人之间没有完全的坦诚，有时候善意的谎言可能会带来意外的好效果。尹思辰察觉到西西内心的不安，讲述如何通过一些方法获得职场上的成功，绝对不会干对别人不利的事情。如果他对这事那么烦恼，找个合适时间告诉埃里克·齐斯坦。看着西西盯着娃娃机里的玩具，一脸想要的神情，尹思辰夹了一口，试了半天也没搞定。但看到旁边的女生亲了他的男友，成功抓到一个娃娃，于是尹思辰也跟着学，凑近西西嘴边借点好运，结果。居然抓到了两只小熊，警告了西西之后，尹思辰要从他一个月的工资中扣除。出发前一天，尹思辰告诉西西，那场之前错过的走秀被推迟了，今天正好可以去看。西西高兴得不得了，出门前别忘了确保不会再迷路。不知道这场走秀是尹思的，他自掏腰包为他安排的。总裁的行为令助理大吃一惊，这不是他第一次为了西西付出一点回报都没有了。尹思辰知道西西想要真心的感情，打算回国后找机会结束我们的合约，让西西做自己，接受我对他的表白。这次去米兰的旅行让他们对夫妻俩更喜欢了，决定让尹思辰负责钟爱品牌，但他有个要求，就是让西西管这个品牌。尹思辰高兴的接受了他的要求，却没想到这是差点让我失去西西。晚上西西看完走秀后回来了，拿个小蛋糕庆祝尹思辰的生日，看着西西聚精会神的唱生日歌的样子，尹思辰默默祈祷。能够和他永远在一起，尝了一口生日蛋糕后，我觉得他非常好吃。他们不小心亲嘴了。富豪总裁迷恋合约婚姻，准备了个特别的礼物，想要表白。女孩错把他当成在利用他，含泪离开。刚刚发生了，突然间我看到 Alex 给我发来的合同，希望他能负责品牌工作。按照规定，他可以接管钟情的事物，不能建立自己的个人品牌了。连闺蜜都认为尹思辰会为了利益而不情愿的答应，但她不知道尹思辰已经找到了替代方案，计划努力说服艾利克斯接受不同的合作条件。如果他不同意，我只能放弃我深爱的。他已经开始在意其他事情，而不仅仅是赚钱。尹思辰准备了一个浪漫的蜡烛晚餐，能不能把开店的时间往后推一下呢？他选择的店铺位置和代工厂都有问题。西西错误的认为他依然会放弃自己的梦想，和艾利克斯搞好合作。尹思辰的回答
含糊不清，让西西误会了。第二天去看店时，还被中介告知尹思成的公司买下了那家店铺，即将开业不久了。西西内心又急又伤心。莫子星得知后，偷偷找到适合的店铺，花了整个上午。终于找到最好的地方了，胆怯心中有压力。他说谎说他的朋友有商店要出租，终于解决了令人焦虑的紧急问题。刚刚解决的问题又冒出了新的。西威意外发现埃里克斯被任命，帮我改一下他的个人品牌店，马上要开业了。特意找了记者进行了联系，把这两个消息都公开了。不止一位设计师不接受艾利克斯的请求，这条新闻立刻引发了轩然大波。尹思成认为，西西为了保护自己的品牌，故意向记者透露消息，他们吵了个痛快。艾利克斯对这则新闻感到愤怒，我们不去见面了。为了重新赢得他的信任，尹思成打算劝说西西一起去找艾利克斯消除误会，而司吉闺蜜也晓得此事，给他打电话问一下，无意间把这件事说出来了。小雅回忆起之前和西西打电话的情景，我正在餐厅吃饭，是不是因为声音太响被别人听到了？西西顿时觉得有点内疚，打算找尹思成道歉。询问助理后，得知这次爆料的可能是冉西薇。此时尹思成还不知道西西完全误解了他。第二天约他去餐厅见面吧，给他一个一直准备的惊喜。结果是意外的他根本没打开礼盒，批评尹思成是个冷酷无情的商人。他想说明，生气的西西根本不想给他机会。说完就走了，不回头。现在助手告诉尹思成找到了艾利克斯入住了酒店，于是他只能先去找艾利克斯。面对尹思成的坚持，艾利克斯同意和他交谈。尹思成把他带到了西西的店门口，告诉他这是我一直以来的梦想，而我也会坚定的支持他的决定。马上拿出新方案，试着说服艾利克斯，但最后还是被拒绝了。西西回家后，发现桌子上摆着一个首饰盒，忍不住猛烈的打开了看，却发现自己在米兰弄错了地方。不小心把纪念币丢进了许愿池，旁边还有一张小纸条。晚上才找到这个硬币，难怪他生日那天会生病。听说我误会了尹思成，嘿，我私底下约了艾利克斯见面，对网上的新闻深表歉意。尹思成为了这次合作，可是付出了很多努力。如果还想继续合作，可以主动关闭店铺，来为钟爱提供服务。夫妻感动彼此的默默付出，让艾利克斯深受触动，决定支持他的梦想。我同意接受尹思成的新方案。第二天，尹思成知道西西已经说服了艾利克斯，高兴的去花园，想要向他表示感谢。西西正在画画。示意自己别被打扰，尹思成只好坐在对面。两个价值上百亿的大佬为了争夺女子芳心，纷纷开始当起了男模。刚刚就在那时候，西西想找模特拍照宣传自己的品牌，没想到冉西薇正在看着，把所有的模特都直接挖走了，场地和摄影师都准备好了。如果今天无法拍摄，损失会很惨重。眼看快要挂掉了，莫子星来了，正好来看望我们。于是被西西拉着当了一回模特，看着莫子星那帅气的外貌和优雅的气质，两人忍不住惊叹他当上总裁真是太厉害了。没想到尹思成也带着外卖来探班了。看到莫子星，他立刻吃醋了。情敌见面特别嫉妒，尹思成要求参拍好多傻傻的东西，非得拿莫子星比比谁更好。可是他拍摄时却用杀气盯着对方。面对西西对胡思成的吐槽，只好乖乖的扮得可爱一点。但画面太刺眼了，西西只好把一瓶可乐交给他拍照。没想到尹思成直接打开了盖子，可乐的泡泡瞬间喷溅到衬衣上。西西气急的追着尹思成找他要赔偿。为了对付这两个男人。回到家后，西西累瘫了。没想到尹思成拿出一本厚厚的东西，给我个红包来赔我这件衬衫。西西立刻变得活力四射。但是尹思成要先回答一个问题。西西特意称赞莫子熙超帅，腿超长，气质超棒，可以打满分。他长得帅气，而且腿也很长，但合作的默契度不高，所以要扣一分。尹思成没想到自己居然在比赛中排第二，瞬间把西西抱在怀里。这温暖的氛围让西西脸红了。看到他，我转身就跑了。第二天，小西特地问奶奶。关于尹思成洗好的事情，趁他开会时，带着一大盒他最不爱吃的菜，悄悄来看他，在所有员工面前刁难他，强迫他吃东西。看着大家激动的发光，尹思成勉强接受了西西的喂食。眨眼间，整蛊差不多了。好了，打个招呼就赶紧走人。等他离开，尹思成才发现下面还有一盒改良版的点心。虽然很不喜欢山药，尹思成还是吃了一小口，发现还挺美味的。回家后，让西西每天给自己送饭。一起上班的第一天，我拉着尹思成去公司食堂放闪。故意卖萌，让他给自己喂饭。老公手酸疼，要求老公喂食，好好照顾他，妥善喂养。不用说了，我已经归你了。员工们纷纷惊讶于冰山总裁竟然如此温柔，却毫不知晓他们之间的暗流涌动，互相伤害，来回斗法。西西吃不下了，只好认输。没想到尹同臣直接帮他分担。尹思成打算搞个化妆舞会，趁现在向西西表白。没想到西薇知道后。就向朋友求助了，误会了一下，他骗了尹思成和我，让他帮忙找机会解释清楚一下。上科不希望与他从小玩到大的朋友之间产生隔阂，请助理为冉西薇和西西准备不同色系的礼服，到时候他让人暂时把西西带走，西薇和尹思成可以私下解开误会。没想到助手把两个人的照片搞错了，在西薇本来应该穿白色礼服，但现在卡在电梯里了。等思成来参加舞会，上科告诉冉西薇，他们需要沟通一下。
最近发生的一些误会。这么多年的友谊不应该就这样断了。因为一系列的巧合，西西被错误认作了冉熙薇。尹思辰劝他不要执着，可能是因为大家都觉得他们俩应该在一起，所以他会觉得自己喜欢上了自己，默默的转身离开。接下面具的瞬间，泪流满面，才意识到早已无法自拔的爱上了他。尹思辰找不到西西在舞会上，却突然收到他发过来的信息。然而，尚科不知道他已经惹上了麻烦，因为今晚搞砸了，一直在向冉熙薇道歉。得知尹思辰不在舞会上，冉熙薇感到很失落，回忆着最近这段时间的事情，与尹思辰的点滴往事，对他的感性认识越来越清楚。但是他已经承认自己暗恋了一个人，或许等这段婚姻合约结束，他们连朋友都没有。而尹思辰也感到困惑，不知道怎么回事，突然对自己那么无情。直到尚科告诉他昨晚的差错，才知道背后的缘由，赶紧给西西打电话解释，可是一直打不通。原来西西预定的一批布料因为车坏，中途耽搁了。他焦急的打电话处理问题，赶到现场后发现莫子星正在帮忙搬布料，好像他总是在我需要他的时候出现。西西非常感谢莫子星的帮助，准备搭车回城。尹思辰驾车来到了这儿，对于他的关心，我表现的很不乐意，也不想听他解释。尹思辰只能目送着两人离开。和莫子星一起吃饭的时候，喝酒不停，杯杯相连。看他郁闷的表情，莫子星很关心。他现在的状况，西西好像找到了个发泄的出口，讲述着他和尹思辰之间的矛盾。聆听着我喜欢的女孩说的每句话，都听起来像是别人的。莫子星痛苦不堪，但还是敢于说出那句心中藏了十多年的话。为了找回失散的婚姻伴侣，身家过亿的企业高层废寝忘食，愿意穿粉色睡衣，只为逗她开心。刚才发生的，冉熙薇终于找到了心心念念的总裁西西，邀请他做个访谈。我犹豫片刻，最终还是答应了他的邀请。没想到一发布专访，就被网友狂骂上了热搜。近期我采访了冉熙薇的主理人，跟他讨论了他在时尚领域的角色。他明确表示，不再担任我个人的主理人，但仍然致力于指导咪的主理人。在这次采访中，他特别赞扬了冉熙薇的设计水平以及他的理念店铺。通过炒作，让网友对他生反感。这招可能还不太熟练，不太容易察觉到。尹思辰一眼就看出冉熙薇故意的，虽然他多次解释是下属审稿时出了错。尹思辰再三警告他，不要一次又一次的挑战他的底线。尹思辰去店里找西西，发现。他正在一个个回复网友的疑问，于是我建议他先不理网上的恶言恶语，等一段时间再发个声明，澄清一下事情。然而，西西觉得这与自己无关，不必理会。看他又要提起那天舞会的事情了，生气地说：“让他滚蛋！”尹思辰准备等他冷静后再解释误会。回到家，发现网友在攻击我的言论，装作冷静，无法自控回网友维护妻子。第二天，西西发现有网友在论坛上和群儒们激烈争论，他听他说话的语气就能瞬间猜到。这个网友是尹思辰，忍不住告诉他别管自己的事情了，然后就把他加入了黑名单。为了让西西品牌的形象和声誉恢复过来 j i a n b e i j i n g News 报道了这个由素人改造所创立的品牌的事件。直到这时，西西才收到了尹思辰给自己发的短信。他从来没考虑过要和自己保持距离。那次舞会上的话都是误会。看到尹思辰来了，西西情不自禁的紧紧拥抱了他。就在他陶醉于幸福中的时候，但银行却发来了购物信息：顾爸背着顾妈在外面玩得很欢，他还给其他女人刷卡买东西。得知西西的身份，女人一点也不紧张，还想找机会教训他，却被突然出现的尹思辰拦住了，告诉助理学习一下教训他。尹思辰和西西带着顾妈回到了他们的故乡，女婿真细心，让他在这里住一晚再走。尹思辰当然希望能留下来，充耳不闻，一副开心的答应留下来。为了报复，西西恶作剧的拿了一件粉色睡衣，威逼尹思辰穿着。看到霸总穿粉色睡衣，西西乐拿出手机，想要拍个照纪念一下。两人打闹时不小心摔倒在床上，喜欢的人就在眼前。尹思辰慢慢垂下了头，没想到顾妈突然拿着一床被子进来了，瞬间变得超尴尬。看到两人亲密的样子，他急忙离开，放下被子。然而，尹思辰偶然发现了西西小时候的情书，让他晚上念个情书。哄我入睡吧。两个身家亿万的总裁都对一个普通女孩示好，一个是因为长时间相处而产生感情的丈夫，另一边是我从小一起长大的好朋友。他们在同一天约好吃饭，这让他进退维谷。尹思辰准备了一个浪漫的餐厅，打算在西西生日那天告白。期待的人是冉熙薇，他舍不得轻易放弃尹思辰。明明大家都觉得他们是天生的一对，所有的人都来了，抢走了他的生活。面对冉熙薇的情绪失控，尹思辰毫无兴趣，觉得他只是随大流而产生的错觉。西薇还执着的纠缠不放，尹思辰立刻看穿了他的意图，只是想让西西误解我们的关系，留在这里。于是毫不客气的把他赶走。西西也到了莫子星约定的地方，看见他来了，莫子星非常高兴，敢于表白自己的感受。虽然西西很感激他从小对他的关怀和陪伴，但我知道这和爱情没有任何关系，遗憾的拒绝了莫子星的告白。然后他赶紧去了和尹思辰约好的地方吃饭，没想到竟然赶上堵车了，手机没电关机了。西西只好淋着大雨跑向餐厅。当他终于到了目的地，服务员告诉他。现在不营业了，西西感到有些伤心。旁边的灯突然亮了，尹思辰站在光线中对他微笑，终于忍不住情感了。他们亲吻在一起，没有了浪漫的烛光晚餐，但尹思辰还是给西西准备了一个生日蛋糕。在星星闪烁的夜晚，他们终于确定彼此相爱了
冉熙薇还是不放弃，第二天特地过来道歉。上次专访的事情，尹思成故意牵起西西的手撒娇，不肯看他一眼。西西不想再和冉熙薇纠缠不清，选择宽恕了他的行为，看他俩暧昧的互动，心里极度极致，只能不开心的离开了。初恋的尹思成对西宫满心思念，为了让两个人的感情更稳固，尹思成去请教经常被女人甩的好兄弟，一个人敢学，也敢教另一个人。上课分享了他所珍藏的失恋经验，尹思成按照宝典上的方式给西西送了一束花，还谈到了俗气的甜言蜜语。看到旁边那对情侣，超级超可爱，撒狗粮。尹思成开始胡思乱想，于是刻意问西西牛排好不好吃呢？可惜他完全不懂他的意思，一口接一口的一直吃着牛排。直到我跟着他那忧郁的眼神看向旁边，我才明白他的意思。总裁单身三十年，首次恋爱，为了增进彼此的感情，他跟西西在家一起看下人的电影。没想到他居然一点都不怕。尹思成反而吓得够呛，同时干活手脚麻利，紧紧抓住不松手，还是要顾及形象，硬说这电影不够吓人。最后刷牙睡觉，尹思成吓得要死，都不敢离开我身边。霸总居然被恐怖片吓到睡不着，只能用温柔的声音安抚他。情感升温后，两人终于决定放下约束，真正成为夫妻。第二天，西西醒来，昨晚发生的事情，感觉就像是做了一个美梦。为了弥补包办婚姻中缺乏的恋爱体验，尹思成故意放弃一切工作，陪伴西西去约会。他们俩就像所有新恋情中的情侣一样，互相只看得到对方。没想到玩的有点过火，不小心感冒发烧了。奶奶和尹思成都很焦虑，他必须在家里休息。莫子欣听说西西病了，决定去看望他。尹思成生气的夺过手机，坚定的宣告主权，随后就挂电话了，担心莫子欣还会麻烦上门，他干脆没收了西西的手机，说服他喝下手中的中药，闻了下，脸上写满嫌弃，向尹思成卖萌要奶茶，他闹得像个小孩子一样，尹思成索性狠狠喝了一大口药，然后我把食物放进他口中，害怕传染感冒给尹思成，只能乖乖的吃药了，担心的踢踢被子，尹思成工作时还陪他睡觉，第二天就自己煮了一锅奶茶。瞧那个棕色的奇怪液体，脸上写满了拒绝。就在西西觉得自己无法逃脱厄运的时候，莫子欣带着鲜花前来看望他。见面时情敌特别嫉妒，尹思成嫉妒的夺走了花，并放到一边。没想到莫子欣还带来了一直惦记着的奶茶。尹思成没想到居然有外援，生气的时候让西西在两杯奶茶中选一杯。这道题把他难倒了，他还没决定呢，尹思成就把莫子欣给送了。喝了一口奶茶就一饮而尽。莫子欣也不示弱，毫不犹豫的。吃掉了他做的黑暗料理，惊讶的瞪大眼睛看着两个人，没想到两个总裁竟然这么幼稚。等莫子欣走后，他才意识到自己连喝一口奶茶都没喝上。看尹思辰那眼里隐藏的杀意，赶紧安慰他。西西在爱情方面成功，但工作不顺利。闺蜜说最近生意很惨淡，别人都在做推广，她的店不让公众号打广告，全靠冉熙薇，宣传太少太弱，没达到要求。于是西西只好召集唯一的股东莫子欣开会。她建议可以在公司主页上免费做广告，但西西不想再欠别人人情。就在莫子欣打算再劝说的时候，店里的灯一下子就黑了。这时尹思辰正好来接西西回家，看到莫子欣在帮忙换灯泡的样子，忍不住嘲讽她的坏心思。集团总裁洪跑过来帮西西干重活，莫子欣不理他幼稚的举动，换完灯泡就准备下来了。没想到尹思成下意识的伸出了手，两位超级富豪总裁追求同一个女孩，纷纷放下身上的架子，做起了导购员。女顾客听后纷纷过来了。莫子欣是个温柔又帅气的邻家哥哥，迷倒了一帮女生，而尹思成却一副冷漠的样子。虽然有些顾客喜欢他这样的风格。但晚上一查，他的销售额只有莫子欣的三分之一那么少。尹思成坚信明天一定能超越自己。第二天，他的态度突然变得耐心起来，积极迎合顾客的喜好。盘点时恰好比莫子欣卖出一件，让情敌高兴的赢了。不知道多出来的那一件是他自己买的，他知道尹思成很好胜，所以我小小的耍了个小聪明。西西服装开业以来，首次迎来了大量衣服的销量，开心的玩着，不经意间就喝多了。尹思成在水池旁嬉闹玩耍，莫子欣看到了他们亲密的一幕，心里忍不住感到有点苦涩。而西薇不愿意就这样放弃尹思成，想假装记者问顾爸一些西西的事情，但他毫不客气地拒绝了我。但自从和妈妈离婚后，顾爸的日子越来越艰难。女友背着他私自联系上了冉西薇，我卖了一本西西读书时代的日记本，换了很多钱。巧了，冉西薇的工作室正好要与影视合作，集团和另一家公司合作开展了一场时尚盛会。活动时，他找借口把工作人员推开，偷偷把那个人的日记传到了电脑上。一到放视频的时候，屏幕上满是充满兴趣的日记内容，上面的话。把大家都说愣了，宾客以为他喜欢钱多，纷纷指指点点他。尹思成赶紧处理这事情，他惶恐地望着众人对他投来的目光。莫子欣想要保护他的安全，没想到尹思成回来了，把西西搂抱在怀里，安慰他不要害怕，都让他搞定。尹思成牵着西西上了舞台，自信地宣布他不是骗子，但是要守护一生的女人是自己的责任。众人被这浪漫的一吻吓得面面相觑，西微气得咬牙切齿。莫子欣沮丧地离开了现场。
一个戏剧性的场景成了热门新闻的焦点。尹妈在外国看到新闻了，生气的对着尹爸吵了起来。儿子结婚时，妈妈竟然一点都不知道，尹爸快要坚持不住了，只好告诉大家尹思成因为合同而被迫结婚的事情了。尹妈生气的决定立刻买机票回去找人理论。尹思成察觉到有人在故意刁难西西，让助理查清楚这次事件的源头。冉熙薇看着网上有关他们神奇爱情的报道，非常生气，她现在不敢做任何事。尹思成好不容易解除了危机，畅想网络上的快乐时光，突然接到尹妈打来的电话，得知婆婆。要回国了，西西内心无法平静，学着做个优雅女子。得知婆婆爱打高尔夫球，她就整天在球场练习。尹思成好可怜啊，为了自己这么折腾，硬生生的把她从球场拽走。我突然意识到自己什么也没学会，感觉很失落。没想到尹思成带她去了烧烤摊，特地叫了几串她超喜欢的超辣烤鸡翅，告诉西西不必为别人改变。尹思成的安慰让西西暂时放心了，决定勇敢面对有权势的婆婆的挑衅。第二天，尹妈就回国了，看起来很厉害的婆婆，我有点怕了。尽管尹思成。很努力保护他的妈妈，尹妈对儿媳带着挑剔的眼神。尽管总裁全心保护妻子，但婆婆始终脸色不好。吃饭时发现西西给儿子加了一块山药，尹妈皱起了眉头。尹奶奶解释说，山药经过改良。尹思成不再上听了。西西对婆婆的挑剔态度感到压力巨大。尹思成一直在安慰她，但还是想尽办法改善双方的关系。而冉熙薇得知尹妈回国的消息，马上背着一大堆礼物去她家看看。这个女孩从小一路看着长大，尹妈好像特别喜欢，让两人有时间多聊设计事务。现如今，冉熙薇间接的暗示了很多事情，的所有成绩都得益于尹思成的帮助，丝毫不生气，反而约尹妈去自己的店逛逛衣服。西西熬夜设计了一件礼服，特地为尹妈提前准备了，她让闺蜜给她拿衣服。小雅知道冉熙薇肯定会找麻烦，故意换了件衣服。冉熙薇果然暗讽，设计水平有限，这衣服一点也不够高级，跟尹妈不太搭。小雅的嘲讽让在熙薇勃然大怒，生气的时候。找了个借口离开了。尹妈看见漂亮的礼服，终于对西西有所进步。过几天正好有个聚会，可以穿上这身礼服了。晚上，尹思成准备和西西出去约会，尹妈却去了公司，一见面就让我对尹思成着迷。辛辛苦苦培养的接班人，结果就这样在红尘恋爱中毁了。尹思成不同意妈妈的想法，以前他只在乎商场上的成功和失败，只有西西来了，他才能感受到正常人的情绪，感受到爱一个人的感触。以前以为妈妈会像小时候那样设法夺取他钟爱的物品，没想到尹妈居然笑了。小时候。为什么会拿走他喜欢的玩具？可以解释一下吗？为了他长大后变得专注于一件事。这几天我发现西西真的挺不错的。尹妈提醒儿子要珍惜这段感情。尹思成终于松了口气，匆忙赶到和西西约好的地方，紧紧的拥抱着她。他们终于能够顺利在一起了。既然觉得这个儿媳妇可以了，尹妈带着西西去聚会，是为了扩大社交圈子。她自豪地展示着自己设计的礼服。太太们总是夸奖他们手巧，他的出身明显受到轻视，淡然的妈妈非常支持他。西西意识到自己和尹思成的身份差距，心情有点不好。尹妈看出他有压力，安慰他这个圈子就是这样现实的。为了变得更强，西西决定去外地学习三个月。一听要在不同地方分开这么久，不管他怎么闹腾，我下定决心要提高自己的设计能力。尹思成只能傻傻的将他，我把身份证藏起来了，还假装不舒服，想让他继续照顾我。西西知道尹思成舍不得自己离开，只能温柔的安慰他。没想到，结果发现自己的身份证竟然藏在枕头底下。尹思成无奈地帮他收拾行李，心里非常不情愿。不仅放了两个人的合照，还特地买了一件情侣衣。在分别前那天晚上，我特意奖励了尹思成一个好梦。第二天，等他醒过来的时候，西西已经消失不见了。明明就知道。他只是去学习进修，尹思成心里还是很害怕，跑去西西服装店找他的人影。新婚妻子刚去外地学习修炼，总裁迫不及待的想要去追逐他，期盼已久的对象。一想到八小时，就赶紧去找老婆。我自己的霸总滤镜气的不行，没想到助理说再等两分钟就过九小时了。我刚刚到了陌生的地方，准备去找个住宿地方，遇到来这里出差的莫子优了。在他的协助下，西西轻松的找到了住的地方。房东以为他们俩是男女朋友，夸莫子心真贴心还细心，这让西西觉得超级尴尬。赶紧澄清，他们只是普通朋友。尹思成刚找到了楼下，就看到他们开心的出来了。我已经答应了，不打扰他休息。尹思成只能偷偷跟着，看着莫子欣和西西在一起，很开心。他一下子就嫉妒起来，请服务员给他一份辣浓汤。莫子欣毫无准备的喝了一大口，辣得他耳朵冒烟。尹思成在偷笑的时候，西西自动把自己的汤给了莫子欣。尹思成对这亲密的行为感到不安，担心莫子趁火打劫。他找到了西西要去进修的学院，既要捐钱又要捐楼，只为当校外教师进学院。院长二话不说就答应了他的。于是，尹思成取了个化名叫佐罗，成为西西的对接导师，开始和他在网上讨论学习问题，计划悄悄的在他背后陪伴三个月。没想到压力太大，所以西西竟然在房子里晕倒了。幸亏莫子欣及时发现，并送他去了医院。本想待在这里照顾西西的助理，公司有紧急事情需要你回去处理。莫子欣舍不得离开，尹思成也得到了西西的病假纸条。看到他在床上熟睡不
第二天清晨，我面朝黎明醒来，发现床头摆着丰盛的早餐，以为是默默买的，没想到莫子星竟然问他要不要吃早餐，需要不需要去买。盯着桌上的豆浆和油条，莫子星猜到是尹思辰买的礼物，为了把他出来引出来，故意带着女朋友去餐厅吃饭。这下尹思辰终于焦躁不安了，以佐罗的身份找西西到学校办公室，接着让保洁工来扮演佐罗老师，通过耳机远程指挥自己。但在与他聊天的时候。西西发现，还是感觉有点不对劲。仔细看后，发现他身上的东西穿着尹思辰的外套。我立刻明白，是我老公捣鬼。第二天，假装撞到了，给尹思辰打了个电话。他非常着急，无视保安的阻拦，直接冲进了公寓。看到西西安详的坐在沙发上，尹思辰瞬间恍然大悟，被人愚弄了，干脆不装了吧。我承认，我一刻都不想和他离开。我理解他的感受，可他只能加油改善自己。只有够资格和尹思辰一起走。尹思辰决定尊重他的决定。妻子终于回家了，他出差了整整两个月，总裁拥抱他，寻求心灵慰藉。然而，家人却给了西西一个惊喜派对，欢迎他回家。气氛顿时尴尬到了极致。尹妈马上让两人去休息，为了帮助儿媳事业达成，尹妈带了一群富婆姐妹去西西帮忙，夸她美丽又有才。小雅真的觉得这个婆婆太厉害了。冉西薇对尹思辰的心思，尹妈一点都没被瞒过，特意约他碰面。西薇以为尹妈不喜欢小西西，不停提起我和尹思辰一起长大的感情，尹妈却意外的暗示她只把他当成女儿，希望他能老老实实的做人。为了让他没有借口再缠着儿子，尹妈给冉西薇介绍了一个新的合作伙伴。尹妈的行为让冉西薇非常生气，更不想放弃自己心中的信念。他却毫不知情，他在时尚庆典上的事情被尹思辰揭发了，决定找机会跟他说清楚。尹思辰决定终止与西西的合约，这种因为合同而开始的婚姻，悄悄的，我竟然爱上了你。西薇不愿意轻易放过尹思辰，主动联系了公司。尹思辰不想再和他嘴碎，让冉西薇直接看监控视频。冉西薇面带微笑，并且坦然解释，他只是想让尹思辰看清楚真正的自己。他看起来毫不后悔。尹思辰对他感到非常失望，长期相处的感情用尽了，告诫他。如果再伤害西西，再也不手下留情了。尹思辰说完就走了，不理冉西薇。没想到他居然发现了脚放在桌子上。尹思辰和西西的结婚前协议，想到他竟然愿意放弃我们十多年的感情，我有点郁闷。冉西薇恨上了爱情，决定公开他们的假结婚。一曝光，集团股价直线下滑，转眼间就消失了一点二亿。网友纷纷吐槽，这对夫妻是骗子。上课建议揭发些明星的隐私，来分散大家的注意力，但西西认为这行不通，决定向公众坦白。和尹思辰的事情，努力让大家理解，但两人的行为导致股票下跌，令股民愤怒，直接把西西堵在了服装店门前，不停的朝他身上扔臭鸡蛋。就在他手足无措的时候，莫子星赶到，紧紧抱住了他。尹思辰因为这次负面新闻受到股东们的责难，他建议得到艾利克斯的原谅就可以了，股市有可能重新回到正常水平。大家商量后决定停止，解除尹思辰的行政职务。如果这件事情十五天后还没解决，尹思辰决定辞去职务，费了好大劲才让股东平静下来。助理却告诉他。出事了，尹思辰立即冲到了店，知道是莫子星帮忙，才没受伤。尹思辰很少这样感谢他，看着拥抱在一起的两人，莫子星沮丧的走了。或许在他看来，能默默守护心仪女孩就已心满意足。晚上，尹思辰带着西西去了小时候的秘密地点，他压抑时就爬山顶俯瞰城市，注视着闪烁星光，心情也会逐渐宁静起来。现在有了一个伴侣在我身边，尹思辰更加勇敢面对困难，即使没成功，只需要有心爱的人陪伴就好了。女人准备回家，时候已经很晚了。有个人拎着刀，慢慢朝他走过来。就在西西以为自己没法逃脱时，幸好尹思辰来得及时，将受惊的他搂在怀中安慰。看到一个彻底依赖别人的人出现，西西终于忍不住痛哭出声。因为两人的婚姻被曝光，影视集团的股票价值暴跌，失去投资的股民只能将内心的愤怒发泄在西西身上，经常在店铺外乱画东西。夫妻二人看着被恶搞的合照，只能欢笑自嘲。尹思辰每天都亲自送他上下班，没想到晚上有件事耽搁了一下，差一点出事故了。尹思辰得赶紧解决这次危机。一受欺骗的艾利克斯感到失望。因为他的道歉一直没有回复，眼见股东大会要开始了，如果尹思辰不能得到至少三个股东的支持的话，他得辞去执行总裁职务。尹思辰只能寄托希望于集团，仰仗第二大股东陈董。陈太太的生日就快到了，正好可以趁这个机会劝说陈老板支持我。尹思辰的困境，冉西薇都看到了，提议和西西分手，他可以争取另一个股东的支持。尹思辰已经对他纠缠不休，感到非常讨厌了。直说吧，我才不可能喜欢他呢。尹思辰每天都苦思冥想着。如何解决困境？西西不愿意给他压力，只能装傻装糊涂。但是我从闺蜜那里听说，陈太太曾经当过模特，算是小雅的前辈。陈董总是听从他老婆的话，只要讨好陈太太，就有机会说服他支持尹思辰。于是西西找机会见他。陈太太正在气愤地为和别人撞衣服的事情生气，我帮她装扮了一下，让她在聚会上引人注目。陈太太对西西态度有所改变，请她来参加我生日的聚会。一转眼就到了生日当天，看着陈太太和西西互动愉快的样子。
，西薇非常生气。西西想趁机给陈太太介绍尹思成认识，在陈太太的指导下，让陈董同意和尹思成商量一下股东大会的事情。经过努力，尹思成得到了他的支持，但是其他董事会成员仍然坚持让他下台。现在只有得到艾利克斯的支持，才能扭转局势。尹思成决定再去米兰，亲自向他道歉。西西一直都坚持我们要一起去，他毕竟也得承担责任呢。尹思成不解地看着他拿着东西，带上提前准备好的行李，他是不是早就有备而来？谁知道呢？他一直都整理着行李，就有这么一个箱子。如果有天我们吵架了，他随便拿行李就能走人的。就在两人手牵手准备共度一生的时候，小时候我就喜欢上了总裁，但我们之间的关系。转变为敌对，婚约的事情被揭了出来，立刻导致公司股价暴跌。为了弥补损失，尹思成和西西约好一起去米兰看艾利克斯，希望他能原谅我。结果秘书对他的行踪一问三不知，毫无头绪。碰巧遇到了之前帮过忙的助手，终于知道了艾利克斯晚上有个派对，于是两人扮作明星，成功进入了宴会现场。但保安立刻察觉到了异常，西西的想办法拖住他，让尹思成找艾利克斯去解释。看到尹思成，艾利克斯有点惊讶，但还是让保安先走，给他个机会解释一下。为什么要来？尹思成承认自己和西西结婚是因为合同，但他们相处后慢慢就喜欢上了对方。他明白不能为了钱不择手段，把婚姻当做游戏。他真心道歉，让艾利克斯有点心动。但是结婚是非常重要的，无法原谅他为了钱而勉强结婚。此时西西心里焦虑，为什么不安分的到处闲逛呢？无意间逛到上次和尹一起去的地方，思成去了个时间胶囊店。他们当时在这儿待过。对未来的你说，加油！看了尹思成的时间胶囊后，原来他早就喜欢上我了。西西才知道，看到尹思成出现，好感动，他紧紧地抱住了对方，看着两个人深情地拥抱着，艾利克斯满意地笑了起来。很快就要召开股东大会了，尹思成已准备好辞职，很遗憾自己的负面新闻带来了损失，我会努力弥补的。突然，艾利克斯就来了，投下了决定胜负的一票。尹思成可以继续当集团的总裁，而艾利克斯为何要改变想法，都是因为西西私下给他发了邮件，在钟爱的婚纱设计中融入我对感情的理解。艾利克斯意识到他们之间有感情。最后决定原谅他们的欺骗，尹思成情不自禁地将心爱的女人抱进怀中，再怎么努力，西薇对他的感情始终无法得到。灰心丧气后，打算去国外闯荡。他临走前特意过来找西西，尹思成下意识地把西西护在了身后。冉西薇内心感到有些难过，只是想在走之前和他聊聊天。西薇一直不能理解自己为什么会被这种女人打败，在西薇依然不明白自己的错，眼泪在深情的拥抱中流淌。虽然舍不得，也不得不放手。经历了那么多曲折。生活终于回到了正常的状态，想给自己的衣服进行一些改动。品牌举办一场时装秀活动，尹思成也想趁机重新向西西求婚，背着她筹备惊喜。没想到活动那天，西西美美的穿着婚纱登上舞台，慢慢的向尹思成靠近。在众人面前，他单膝跪下向她求婚。虽然被超越了，尹思成拿出准备好的戒指，西西承诺和我相爱一辈子。